அனிமல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நானே மெயினாக இங்கே நல்லா இருக்கு அனிமல்ஸ் இந்த காரணம் ஒரு டைம் புளி கிழித்த பார்த்தேன் இந்த ஏரியாவில் நிறைய தடவை மான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஓகே காரில் பைக்கில் இடிச்சிருக்கேன் இருட்டில் தெரியாது இப்படி இப்படி வரும் கண்ணாடி கண்ணாடியெல்லாம் இடிச்சிட்டு போகும் ஓகே மானு இப்போ ஹைட்டாக இருக்கும் எரும மாடு காட்டெரும இருக்கும் புயல் ஒரு டைம் இந்த இந்த கார் போதில் அது மட்டும் அட்டத்தில் வரும்போது முல்லை மண்ணி ஓகே ஓகே பைக்கில் வர்றேன் வெளுத்தத்தில் அப்படியே நிற்கிது தன்னாய் நிற்கிது சரியான வியூ முல்லை மண்ணியெல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு எட்டரை ஒம்பதரை பத்தரைக்கெல்லாம் வருவேனா நைட்டு ஃபஸ்ட்டில் பயமாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஒரு சில அனிமல்ஸில் முல்லை மண்ணி பார்த்த அன்னைக்கு எனக்கு பயமே போயிடுச்சு ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ரேர் தானே ஓகே ஓகே பார்க்குறது ஓகே பார்க்கும்போது எனக்கு ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அடுத்த நாள் வரப்போதெல்லாம் ஏதாவது எதிர்பார்த்து தான் வருவேன் அனிமல்ஸ் பார்க்க மாட்டோமா ஓகே ஒரு சமயம் லேட்டாக வருவேன் பத்தரை பதினொரு மணிக்கு ஒரு அனிமல்ஸும் பார்க்க முடியாது கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி கரெக்டாக இருட்டு ஆகி ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாமே க்ராஸ் ஆகும் அப்போ தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் பண்ணி மானெல்லாம் வரைக்கும் ஓகே சிறுத்தெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஒரு டைம் காரில் போகும்போது பார்த்தோம் நாங்கள் ஃபேமிலியோடு வரும்போது ஓகே ஓகே குட் கம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டு தான் டூ செகண்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் அப்படியே லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வேற எங்கேயா ஸ்டே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தோம் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மேக் மை ட்ரிப்பில் ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு நம்ம வந்தாச்சு அந்த லொக்கேஷன் பாருங்கள் ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் வந்து தங்கலான்னு வந்திருந்தோம் ஸோ இந்த நம்ம தங்குற ரூம் பேர் வந்து ஓயோ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ பிபிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல தான் ரூம் எடுத்திருந்தோம் ஸோ ஆல்ரெடி பே பண்ணியாச்சு அண்ட் மேக் மை ட்ரிப்பில் நம்ம புக் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் இங்கே இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரூம் இல்லைன்னு வேறு சொல்கிறாங்க பட் மேக் மை ட்ரிப்பில் கேட்டால் இங்கே ஓனரை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க சரி ஓயோவில் கால் பண்ணி கேட்டோன்னா நம்ம மேக் மை ட்ரிப் ஆப் யூஸ் பண்ணனால மேக் மை ட்ரிப்பில் மட்டும் கால் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன் செகண்ட் மேக் மை ட்ரிப் பண்ணும்போது இங்கே ஓனரை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க இங்கே ஓனரை காண்டாக்ட் பண்ணும்போது ஓயோவில் காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படியே சுற்றி விட்டுட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம பே பண்ணியாச்சு பேயும் பண்ணியாச்சு ரூமும் இல்லை ஸோ இருட்டிகிட்டு இருக்கு சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஒன்றும் புரியல ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எனக்கு தெரியல ஸோ அடுத்து என்ன நடக்குதுன்றத அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ நம்ம புக் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இங்கே ஒருத்தர் மட்டும் ரூம் பாய் இருக்காரு அவர் மட்டும் தான் இருக்காரு வேறு யாரும் இல்லை ஸோ ஏன் ரூம் இல்லைன்றது அவர்கிட்டையும் ஒரு வாட்டி கேட்போம் ப்ரோ ஏன் ரூம் இல்லை சொல்லுங்கள் ரெக்கார்ட் போகுது ஏன் ரூம் இல்லை தெரியாது ஆ சொல்லுங்கள் என்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்களா அது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ தெரியாது என்ன உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் தானே க்ளீன் பண்ண தானே க்ளீன் பண்ண ரூம் வேறு யாரும் இங்கே இல்லை இல்லை நீங்கள் மட்டும் தான் இருக்கீங்க இல்லை ஸோ ஆனால் ரூம்ஸ் எல்லாம் பூட்டியிருக்கு எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்குங்க நாலு ரூம் இருக்கு நாலு ரூம் இருக்கு ஆனால் நாலு ரூமும் புக்குடு ஆல்ரெடி புக்குடு அப்படி தானே சொல்லுங்கள் ப்ரோ சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ப்ரோ சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் என்கிட்ட சொன்னீங்க தவிர இப்போ சொல்லுங்கள் நாலு ரூம் புக் பண்ணியாச்சு ஸோ நாலு ரூம் ஆல்ரெடி புக்கில் இருக்குது நாங்கள் பே பண்ணிட்டோம் எங்களுக்கு ரூம் இல்லை அப்படி தானே 
ஸோ ஓனர் கிட்ட கேட்டால் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை சொல்லிட்டீங்க ஓயோவில் கேட்க சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஓகே ஹாய் சொல்லுங்க ப்ரோ உங்களை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தப்பு பண்ணல சும்மா ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க ஸோ நம்ம இவரை கேட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்காரு பாவம் இவருக்கு நம்மக்கிட்ட என்ன பதில் சொல்லணும்னு இவருக்கு தெரியல ஸோ அவருக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்ரெடி ரூம்ஸ் எல்லாம் புக் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம மணி பே பண்ணியாச்சு அண்ட் ரூமும் இல்லை ஓயோ மேக் மை ட்ரிப் ஓனர் இங்கே மூணு பேருமே நம்மளை இப்படி சுற்ற விட்டுட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு இங்கே ஒரு ஒன் ஹவராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாஃப் அன் ஹவர் இங்கே வந்தாச்சு யாருமே இல்லை ஸோ இவரோட நம்பர் எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சி இவரை கூப்பிட்டோம் இவர் வந்தார் அண்ட் அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவர் இவங்க கால் பண்ணி அங்கே கால் பண்ணி இப்படியே ரவுண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு அடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும் ஜி மேக் மை ட்ரிப்லேருந்து கால் வந்துச்சா என்ன சொன்னாங்க ஜி வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா என்ன சொன்னாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ இருட்டிக்கிட்டே இருக்குது இங்கே குளிராக வேறு இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன தான் ஜர்க்கின் போட்டிருந்தாலும் குளிர் குளிராக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு வேளை இங்கே இல்லை இல்லாத இப்போதைக்கு ரூம் இல்லை வேறு ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்களா இல்லை ரீஃபண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வே வேறு ரூம் நம்ம பார்க்கணுமான்னு தெரியல திருப்பி வேறு ரூம் பார்க்குறதா இருந்தால் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி புக் பண்ணிவிட்டு இல்லை வேறு இடத்துல போய் தேட வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது ஒரு பெரிய சிக்கலான ஒரு விஷயம் நாங்கள் ரெண்டு பாய்ஸ் வந்திருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதே விஷயம் ஒரு ஒரு கப்பல் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு சின்ன குழந்தையோட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டுருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் ஸோ இதை நம்ம யார் மேலே குறை சொல்கிறதுன்னு தெரில ஓயோ மேலே ப்ராப்ளமாக மேக் மை ட்ரிப்பில் ப்ராப்ளமா இல்லை இந்த ஓனர் சைடு ப்ராப்ளமாக நமக்கு தெரியல ஸோ இந்த ரூமோட நம்பர் சொல்கிறேன் இதை நோட் பண்ணிக்கங்க த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஓயோ ஸோ இது ஊட்டியில் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே வெயிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியல மேக் மை ட்ரிப்பில் இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆல்மோஸ்ட் அது ஃபோர்த்து கால் ஸோ அவங்க டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ எனிவே எங்களோட இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மணி ரீஃபண்ட் பண்ணிடுங்க நாங்கள் வேறு புக் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வித்தின் ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்மளோட இதை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் பக்கத்துலேயே வேறு ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த இடம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது என் பின்னாடி பாருங்கள் ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது ஸோ நாங்கள் வந்தோடனே எங்களோட கேட்ஜெட்ஸை சும்மா பரவி போட்டு வச்சுருவோம் ஸோ ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் ஊட்டியில் எங்கேயுமே ஏசி இருக்காது இங்கே ஏசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஏன்னு தெரியல டிவி அண்ட் ரெண்டு பேருக்கு இது காம்பேக்டான ஒரு ரூம் தான் நல்லாவே இருக்குது ஸோ உட்காந்துக்கிறதுக்கு ஒரு சோஃபா அண்ட் டீப்பாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு கபோர்டு இருக்குது வந்தவங்க ஒரு கபோர்டில் என்னோடய ஜக்கிங் வச்சாச்சு பேக் வச்சாச்சு அண்ட் இது ஒரு பெரிய கபோர்டு இருக்குது உள்ள வரைக்க ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி அண்ட் இது ஒரு கண்ணாடி அது தவிர என் பின்னாடி சுரேஷு அது கேமரா வர வரதுக்கு தயக்கப்படாது ஸோ அடுத்து மெயினாக பார்க்க வேண்டியது பாத்ரூம் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னா ஸோ ஒரு சின்ன பாத்ரூம் ஸோ நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது அண்ட் ரொம்பவே நீட்டாகவே இருக்கு ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன சுரேஷ் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஒன் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி புக் பண்ணது வந்து அது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இஸ் சம்திங் செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஸோ இது டூ ஹண்ட்ரட் அடிஷ்னல் பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல ஸோ உள்ளே ஒரு செடியெல்லாம் வேறு வச்சுருக்காங்க ஐ மீன் அது ஆர்டிஃபிஷியல் செடி தான் ஜஸ்ட் ஃபன்னுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே எனிவே எங்களுக்கு இதனால் என்னென்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அங்கே ரோட்லேயே நின்றுருந்தோம் ஸோ தேவையில்லாத டென்ஷன் ஸோ இதுதான் நடந்தது ஸோ இப்போ ரூமுக்கு வந்தாச்சு எம்எம்டியில் சேம் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து வேறு எதுவும் கேட்காதீங்க எனக்கு ரீஃபண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்
பட் ஏன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனவே இன்றைக்கி தேவையில்லாத ஒரு டென்ஷன் தான்